ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇ സി സ്റ്റഡി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് വാൻഡഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ വാൻഡഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് നമ്പർ വൺ വെൻ ചാർജ് ഈസ് ഗിവൺ ടു എ സ്ഫിയർ ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് ഓൺ ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ അതായത് നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിലാണ് ചാർജസ് ഇരിക്കുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സ്ഫിയർ ആണ് ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എത്ര ചാർജസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ചാർജസ് എല്ലാം റിപ്പൽ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ സർഫസിലോട്ട് പോകും എത്രയൊക്കെ ചാർജസ് ഞാൻ ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ചാർജസ് എല്ലാം ഫൈനലി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് സർഫസിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് കാരണം കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിലാണ് ചാർജസ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സപ്പോസ് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു സ്ഫിയർ ഉണ്ട് ഒരു വലിയ സ്ഫിയർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടെൻ കൂളം ചാർജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ചെറിയ സ്ഫിയർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ടു കൂളം ചാർജ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈ ടു കൂളം ചാർജിനെ കൂടി ഈ വലിയ സ്ഫിയറിലോട്ട് കൊടുക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും വലിയ സ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ചെറിയ സ്ഫിയറിലോട്ടാണ് ചാർജിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കൊണ്ട് അടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് തനിയെ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്തോളും എത്ര സമയം വരെ രണ്ട് പേരും ഈക്വൽ ആവുന്നത് വരെ നേരെ തിരിച്ച് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഈ ചെറിയ സ്ഫിയറിലെ ടു കൂളം ചാർജിനെ എനിക്ക് വലിയ സ്ഫിയറിലോട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഈ ചെറിയ സ്ഫിയറിനെ ഈ വലിയ സ്ഫിയറിനെ നടുക്ക് കൊണ്ട് വച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തുള്ള ചാർജിനെ അത് തനിയെ അതിൻ്റെ സർഫസിലോട്ട് എടുത്തോളൂ സോ ഈ ടു കൂളം ചാർജിനെ അതായത് ഈ ടു കൂളം ചാർജ് ഉള്ള ഈ സ്ഫിയറിനെ ഞാൻ ഈ വലിയ സ്ഫിയറിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ടു കൂളം ചാർജ് കൂടി എങ്ങോട്ട് പോകും ഈ വലിയ സ്ഫിയറിൻ്റെ സർഫസിലോട്ട് പോകും അതായത് ടോട്ടൽ ട്വൽവ് കൂളം ചാർജ് നമുക്ക് കിട്ടും കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് അതായത് ഒരു സർഫസ് ഒരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർഫസിൻ്റെ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ചാർജസ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പോയിൻറ്റഡ് ഏരിയയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ചാർജസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ആണ് എ ഏരിയ ഏരിയ കുറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൂടും അതായത് പോയിൻറ്റഡ് സർഫസിൽ പോയിൻറ്റഡ് സർഫസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ചാർജസ് ഇരിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ഇതൊരു കോമ്പാന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കോമ്പിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റഡ് സർഫസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ചാർജസ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റിലാണ് വാൻഡഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വാൻഡഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി വാൻഡഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് വാൻഡഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ടെൻ പവർ സിക്സ് വോൾട്ട് വരെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ വാൻഡഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിന് സാധിക്കും ഇതാണ് വാൻഡഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ രണ്ട് മെറ്റാലിക് കോമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ മെറ്റാലിക് കോമ്പിലേക്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ രണ്ട് പുള്ളീസ് ഉണ്ട് താഴെയുള്ള പുള്ളിയുമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുള്ളി കറങ്ങും ഇനി ഈ രണ്ട് പുള്ളീസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നൈലോൺ ബെൽറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വലിയൊരു സ്ഫിയർ ഉണ്ട് ആ സ്ഫിയർ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട
ബാക്ടീരിയയുടെ പോസിറ്റീവ് ഈ കോമ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കോമ്പിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് വന്നു ചേരും രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ചാർജസ് കൂടുതൽ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് പോയിൻറ്റഡ് റീജിയണിൽ അതായത് ഈ കോമ്പിൻ്റെ പോയിൻറ്റഡ് റീജിയൺ ഈ കോമ്പിൻ്റെ ടീത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു ചേരുന്നത് ഇനി ചാർജസ് കോമ്പിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൈലോൺ ബെൽറ്റ് ഇതിനടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ നൈലോൺ ബെൽറ്റിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഈ കോമ്പ് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വലിക്കും അതായത് നൈലോൺ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം എങ്ങോട്ട് പോകും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കോമ്പിലേക്ക് പോകും നൈലോൺ ബെൽറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് മാത്രമായിരിക്കും നൈലോൺ ബെൽറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോഴുണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ മോട്ടർ ഓൺ ആക്കും ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകും കൂടെ ആരും പോകുന്നുണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജസും ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ കൂടെ മുകളിലോട്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ട് മുകളിൽ ആരാ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കോമ്പ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ബെൽറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ട് അതിനും ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ആവണം അതിനും ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ന്യൂട്രലായി പോകണം ഈ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വലിക്കും ഈ കോമ്പിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ കോമ്പിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ അവിടെ ന്യൂട്രലൈസേഷ അങ്ങനെ അവർ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ആകും കോമ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആരുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ഈ കോമ്പിൻ്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് ഈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വഴി സ്ഫിയറിലേക്ക് പോകും സ്ഫിയറിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് പോകും ബെൽറ്റ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ആയി വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും ബെൽറ്റ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് എത്തും അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് കൂടിക്കൂടി വരും സ്ഫിയറിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കൂടിക്കൂടി വരും വർക്കിംഗ് ഇതാണ് ഇനി ഈ വാൻഡഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ ആറ്റോമിക് ഫിസിക്സിൽ അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് തമ്മിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയറും ഒരു ഹീലിയം ആറ്റം തമ്മിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാൻഡഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിന് താഴെയായിട്ട് നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീലിയം ആറ്റം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഫിയറിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഹീലിയം ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും ആക്സിലറേറ്റ് ആവും അങ്ങനെ ഈ ഹീലിയം ആറ്റം ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണോ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണോ എന്നൊന്നും നോക്കില്ല നല്ല ഫോഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹീലിയം ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും നല്ല സ്പീഡിൽ ഹെവി സ്പീഡിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയേഴ്സിനെ വന്നിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഫ്യൂഷൻ ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ വാൻഡഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ 